ഹായ് നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ കുക്കിംഗ് ഒന്നുമല്ല ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും നിഷാസ് പവർഫുൾ കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ കുക്കിങ്ങിന് പകരം ഇന്ന് ക്ലീനിങ് ആണ് ക്ലീനിങ്ങിലെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളുമായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കർക്കിട മാസം തുടങ്ങുകയല്ലോ അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ അപ്പോൾ രാമായണ മാസത്തിൽ നമ്മൾ വീടും പരിസരമൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇന്ന് ക്ലീനിങ്ങിനായിട്ട് ഇന്നത്തെ ദിവസം മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ രാമായണ മാസം തുടങ്ങുകയാണല്ലോ അതിൻ്റെ മുന്നേ വീടും പരിസരമൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയായിട്ടിരിക്കുക എന്നതാണ് ഉദ്ദേശം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് മോൾ തന്നെ ഒരു സെക്ഷൻ ഏറ്റെടുത്തുണ്ട് ജനലൊക്കെ ഒന്ന് തുടയ്ക്കാൻ മാറാൽ തട്ടാനായിട്ട് പൊടി തട്ടാനായിട്ട് ബ്രഷ് എടുത്തിട്ട് പൊടിയൊക്കെ തട്ടി തുടങ്ങി ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഉണ്ട് അതാണ് ഈ ഒരു ദിവസത്തെ പ്രത്യേകത ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ പൊന്നാനി താലൂക്കിൽ ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൗണാണ് അപ്പോൾ ആരും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഭയങ്കര കഷ്ടമാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലീനിങ്ങിനായിട്ട് നിന്നു അപ്പോൾ ഏട്ടൻ ആ വൈപ്പർ എടുത്ത് വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് അവിടെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് എൻ്റെ മോനാണ് കേട്ടോ അവൻ സിക്സ്ത്തിലാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആൾ നന്നായിട്ടൊക്കെ വീഡിയോ എടുക്കും എൻ്റെ ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ വീഡിയോസും എൻ്റെ മോനാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചേട്ടൻ അവിടെ എല്ലാം കഴുകി വൈപ്പർ കൊണ്ട് കഴുകി ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കർക്കിട മാസം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഭക്തി നിർഭരമായിട്ടുള്ളൊരു മാസം കൂടിയാണല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുന്നേ എല്ലാ ഭാഗവും വീടും പരിസരമൊക്കെ പുല്ലും എല്ലാം പറിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വീട്ടിലെ ഉപകരണങ്ങളെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഒക്കെ വയ്ക്കുന്നത് നല്ലത് തന്നെ അപ്പോൾ പണ്ട് കാലങ്ങളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായത് നന്നായി ഇല്ലെങ്കിൽ ആരാ അങ്ങനെയൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്യാനൊന്നും നിൽക്കില്ല അപ്പോൾ ഇതൊരു ആഘോഷം പോലെയൊക്കെ എടുത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാനിപ്പോൾ സമയമുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടെ ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അവിടെ ജനലെല്ലാം മോള് മാറാലൊക്കെ ഒന്ന് പൊടിയൊക്കെ തട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ജനല് തുടയ്ക്കാനായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ആ സമയം ഏട്ടൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ ഏട്ടൻ്റെ വണ്ടി കഴുകാനായിട്ട് നിന്നൂട്ടാ ഏട്ടൻ്റെ ബുള്ളറ്റൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി ക്ലീൻ ചെയ്യുകയാണ് ആൾ അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കുകയാണ് വണ്ടിയെല്ലാം തുടച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഇതൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഞാൻ വീഡിയോ ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല കിച്ചണിൽ ഉള്ള വീഡിയോ എടുത്തിട്ടില്ല കുക്കിംഗ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസ്സുകളും ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം ഇന്ന് സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ ഇതിനായിട്ട് നിന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സമയം കിട്ടിയെന്ന് വരില്ലേ മറ്റത് ജോലിയുള്ള സമയത്ത് ഞാൻ തന്നെ ശനി ഞായറിലാണ് ഞായർ ദിവസങ്ങളിലാണ് ഇതിനായിട്ട് സമയം കണ്ടെത്തുക അല്ലാതെ ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ സമയം കിട്ടാറില്ലല്ലോ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും സാറ്റർഡേ സൺഡേയിൽ കുറച്ച് മുന്നേ തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഓരോ ആഴ്ചയിലായിട്ട് അങ്ങനെ ഓരോ സെക്ഷനായിട്ട് എടുത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പം ഞാൻ ഉമർത്തുള്ള കുറച്ച് സീറ്റെല്ലാം തുടച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് കുറച്ച് പണിയുള്ള കാര്യം തന്നെ ഇന്ന് ഫുള്ള് തന്നെയായിരുന്നു പണി ഇപ്പം ഞാൻ ഞങ്ങൾ അകത്തുള്ള ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് മോന് തോന്നിയതാണ് ഇതൊന്ന് വീഡിയോ എടുക്കുക അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു വീഡിയോ എടുക്കാനായിട്ട് ഉമ്മറഭാഗത്തുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് എല്ലാം നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നമ്മളെ കണ്ണും കൈയും ഒക്കെ എത്തണം എത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര കഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ പണ്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇതിനൊക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഈ ഒരു ആചാരത്തിൻ്റെ പേരിലെങ്കിലും ചെയ്യുക അങ്ങനെ ജനലൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തു ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ വീടുകളിലാകുമ്പോൾ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഞങ്ങളുടെ തറവാട്ടിൽ പാറകത്തിൻ്റെ ഇല ഇട്ടിട്ടാണ് കഴുകിയിരുന്നത് അതൊക്കെ അന്ന് കൂട്ടുകുടുംബമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ എല്ലാ കുട്ടികളും എന്നാണ് ഇതൊരു ആഘോഷം പോലെയായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് ഒക്കെ ആ ഒരു ഓർമ്മയൊക്കെ എനിക്കുണ്ട് അപ്പം നമ്മളുടെ മക്കൾക്കും അതുപോലെയൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടട്ടെ അവരും അറിയട്ടെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മളെ സംസ്കാരങ
കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ തലയിലെ വെള്ളം പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ആ തോർത്തിൽ കെട്ടി വയ്ക്കുന്നതാണ് പിന്നെ പണികളെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതൊക്കെ അഴിച്ചിടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതാണ് തലയിൽ കെട്ടിയിട്ടുള്ളത് പലർക്കും സംശയം വരാം പിന്നെന്താണ് ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഉമ്മറത്തെ ഡോറാണ് ഇപ്പോൾ തുടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മോനും എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്നാണ് ഞങ്ങളൊരു കമ്പനിയായിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഓരോ വർക്ക് പണികളും അതുപോലെ കർക്കിട മാസമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ വീടിനുള്ളിലുള്ള കത്തി മടാൾ ഫർണിച്ചർ അങ്ങനെ എല്ലാം കഴുകി ക്ലീൻ ആക്കണം എന്നാണ് കർക്കിട മാസം ഒന്നാം തീയതി ആകുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ വീടും പരിസരമൊക്കെ ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം പിന്നീട് ഭക്തി നിർഭരമായിട്ടായിരിക്കണം നമ്മളുടെ എന്താ പറയുക മനസ്സും ശരീരം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ചുറ്റുപാടുകളൊക്കെ അങ്ങനെ വേണം എന്നുള്ളതാണ് പണ്ടുള്ളവരൊക്കെ പറയുക പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് രാമായണം പാരായണം ഒക്കെയാണല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുന്നേ തന്നെ നമ്മളെല്ലാം മനസ്സും ശരീരമൊക്കെ ശുദ്ധിയാക്കി വയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഐതിഹ്യം അപ്പോൾ മാറാല തട്ടാനായിട്ട് നോക്കുകയാണ് അതിനിടയ്ക്ക് മോള് ഇപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് തുടയ്ക്കാനൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൾ അവൾക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ മോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് തുടച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങൾ അകത്തൊക്കെ ഒരുപാട് ഹാർഡ് വർക്കിങ്ങൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അകത്ത് അതൊന്നും ഞങ്ങളിതിൽ ഇട്ടിട്ടില്ല എല്ലാം നമുക്കിതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ലല്ലോ പിന്നീട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മളെന്നും വിള വിളക്ക് വയ്ക്കുമ്പോൾ ആ വിളക്കും ഇടയ്ക്കൊക്കെ കഴുകാറുണ്ടെങ്കിലും എന്നും കഴുകി ക്ലീൻ ചെയ്ത് തന്നെ നമ്മൾ വിളക്ക് വയ്ക്കുക എന്നാലും ഈ സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് സോപ്പ് പൊടിയിലൊക്കെ ഇട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുക്കണം അപ്പോൾ ആ വിളക്കും തളികയും എല്ലാം ഞാൻ പുറത്ത് കൊടന്ന് വെച്ച് ഞാനിവിടെ സോപ്പ് പൊടിയാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ചിലവർ അത് പല ട്രിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം കത്തിക്കുന്ന വിളക്കും തളികയൊക്കെ കഴുകുന്നതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ സോപ്പ് പൊടി എടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ വെണ്ണീർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ചകിരി എടുത്ത് ഉരച്ച് കഴുകുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പോൾ ഒരു നല്ലവൾക്ക് കഴുകി ക്ലീൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ എനിക്കിത് കുട്ടിക്കാലത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓർമ്മകളുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മളെ കുട്ടികളും ഇതൊക്കെ കണ്ട് വളരട്ടെ ഓരോ ആചാരങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെയെങ്കിലും അവർ മനസ്സിലാക്കട്ടെ അതൊക്കെ നല്ല നല്ല ഓർമ്മകളാണ് അന്നൊന്നും നമുക്കത് അറിയില്ലെങ്കിൽ ഇന്നതൊക്കെ ഓർക്കുമ്പോൾ നല്ല സന്തോഷമാണ് മനസ്സിന് അപ്പോൾ അതുപോലെ അപ്പോൾ കുക്കിങ്ങും ക്ലാസ്സൊന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ കാണാനിരിക്കരുത് ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചു കൊച്ചു സന്തോഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കൊ ചെറിയൊരു കുടുംബം സന്തുഷ്ട കുടുംബം അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളും ക്ലീനിങ്ങും ഒക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇഷ്ടമുള്ളവർ മാത്രം കാണുക കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്താ ഇപ്പോൾ ഇത് ഇതൊക്കെ എന്താ എത്ര പറയാനുള്ളത് എന്നൊക്കെ തോന്നാം അപ്പോൾ എന്നും വിളക്ക് വയ്ക്കുമ്പോൾ വയ്ക്കുന്ന കിണ്ടി നിലവിളക്ക് തളിക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കണം വീട്ടിലുള്ളതും അകത്തുള്ളതും പുറത്തുള്ളതുമായ ഒക്കെ എല്ലായിടവും ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് വൃത്തിയായിരിക്കണം കർക്കിട മാസം തുടങ്ങുമ്പോഴേക്ക് അങ്ങനെയാണ് പറയുക മുത്തശ്ശിമാരൊക്കെ ഉള്ള വീടുകളിലാണെങ്കിലൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് അതൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അടങ്ങിയിരിക്കില്ല കാരണം അവരൊക്കെ ചെയ്ത് ശീലിച്ച് വന്ന ആചാരങ്ങളല്ലേ അതൊക്കെ അപ്പോൾ അവർക്ക് അതൊക്കെ വളരെ വില കൽപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾക്ക് ഇതൊന്നും അറിയില്ല അവർ കാണുന്നുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം നമ്മളുടെ മക്കൾക്കെങ്കിലും അറിയുന്നവർ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും പറഞ്ഞു കൊടുത്തൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക അങ്ങനെ അതെല്ലാം ഓരോന്നും ക്ലീൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പം എന്നും വിളക്ക് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ തളികയിൽ വിളക്ക് വെച്ച് കിണ്ടിയിൽ വെള്ളം നിറച്ച് അങ്ങനെ വയ്ക്കും അപ്പം അതെല്ലാം ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ അടുത്ത നില വിളക്ക് എടുത്ത് അതെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ കുറേ ഉപയോഗി ഉപയോഗിക്കാത്തതാകുമ്പോഴും അതൊന്ന് ക്ലാവ് പിടിച്ചൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അതെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കണം പിന്നെ അതുപോലെ പൊട്ടിയ പാത്രങ്ങൾ കണ്ണാടികൾ അതൊന്നും വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വയ്ക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കേൾക്കാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ സത്യം തന്നെയായിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കുക
അത്തരം ഓർമ്മകളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടാനും അപ്പോൾ ഓരോന്നും നമ്മൾ വഹിക്കുന്ന പോലെയൊക്കെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അവരും കാണട്ടെ അതെല്ലാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാനവിടെ തുടയ്ക്കുകയാണ് മുറൊക്കെ തുടയ്ക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ വാതിലും ജനലും എല്ലാം കഴുകി ക്ലീൻ ചെയ്തു ഇനി ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം മുന്നേ ചേട്ടനും ഉണ്ണിക്കുട്ടനും കൂടെ അവിടെ പറമ്പെല്ലാം പുല്ലൊക്കെ പറിച്ച് ഒരു വിധം റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ചെടികളൊക്കെ ചെടിച്ചട്ടിയിലൊന്നും മണ്ണില്ല മണ്ണൊക്കെ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കടയ്ക്കലൊക്കെ മണ്ണിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒരുങ്ങാണ് അപ്പോൾ ചേട്ടൻ കുറച്ച് ചട്ടിയിൽ മണ്ണൊക്കെ ഇട്ട് വന്നു ഞാനതെല്ലാം തുളസിയുടെ തുളസിയുടെ കടയ്ക്ക് കുറച്ച് മണ്ണിട്ട് കൊടുത്തു ഇനി ചെടിച്ചട്ടിയിൽ മണ്ണെല്ലാം പോയിട്ട് മഴ ആയതുകൊണ്ടേ ഇവിടെയൊക്കെ ഭയങ്കര മഴയാണ് ഇപ്പോൾ രാവിലെ കുറച്ച് മഴയൊന്ന് വിട്ട് നിന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയത് അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ പുല്ലും എല്ലാം ചെത്തിക്കൂരിയതും കട തുറന്നതെല്ലാം ചേട്ടൻ തന്നെയാണ് പിന്നെ അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ പെയിൻറ്റിങ് എല്ലാം ചേട്ടൻ്റെ വഴിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയപ്പോൾ എല്ലാവരെയും ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും സഹായത്തിനുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യും കാരണം ശനി ഞായറിലൊക്കെ ഒഴിവുള്ള സമയങ്ങളിൽ എല്ലാവരും കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ക്ലീനിങ് ഒക്കെ ചെയ്യാറ് പക്ഷേ ഇത്തവണ എല്ലാവരും ഉള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു സഹായം കൂടിയായി അങ്ങനെ കട രണ്ട് പനച്ചെടികളുണ്ട് അത് തന്നെ ആയിരിക്കും പറയാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അല്ലാതെ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഗാർഡനിങ്ങും അങ്ങനെ ചെടികളൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ പോയി ചെടികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പം ഒക്കെ എന്താണ് ഒക്കെ അല്ലേ ചെടികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചേട്ടനിവിടെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഈ പല കളറിലുള്ള ഈ ചെടികളാണ് ഇലകളുള്ള ചെടികൾ അപ്പോൾ ഏറെയും കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ടുള്ളതും അതൊക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആ ഇലച്ചെടികൾ ഉള്ള ചട്ടിയിലും ഒക്കെ മണ്ണ് കുറവുണ്ട് അപ്പോൾ ആ മണ്ണൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ചേമ്പ് പോലത്തെ ഒരു ചെടി കണ്ടില്ലേ ഈ ഇലയുള്ള ചെടി രണ്ട് ദിവസം മുന്നേ ചേട്ടൻ പറമ്പിന്ന് പറിച്ച് വെച്ചതാണ് കേട്ടോ കാരണം ഇത് പറമ്പിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ചേട്ടൻ ആ ഇല നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ അത് ചെടിച്ചട്ടി കൊടന്ന് വെച്ചു ഏതായാലും ചെടിച്ചട്ടി വെറുതെ ഇരിക്കുകയല്ലേ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഇപ്പോൾ റോസിൻ്റെ ചട്ടി അത് ചട്ടി അതിൽ പാഴ്ചെടികളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് പറിച്ച് കളഞ്ഞ് കടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കണം റോസിനൊക്കെ എപ്പോഴും കടയിൽ കട ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് വന്നോളൂ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് കിളികൾ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പുറത്തിരുന്നിട്ടാണ് ഒന്ന് ഓടി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാ ചെടിച്ചട്ടിയുടെ കട ചെടിയുടെ കടയ്ക്ക് ഞാൻ മണ്ണ് അല്പം കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു അങ്ങനെ ആ പണി എൻ്റെ ആ ഊടം കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ചേട്ടൻ അവിടെ ചെടിച്ചട്ടിയിൽ അല്ലാത്ത ചെടികൾക്കെല്ലാം ഒന്ന് തടമുണ്ടാക്കി അവിടെ കടയ്ക്കലൊക്കെ ഒന്ന് മണ്ണിട്ട് കൊടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ മഴ വന്നാലൊക്കെ അത് കട പറഞ്ഞ് പോരും അപ്പോൾ തുളസിയൊക്കെ എപ്പോഴും നമ്മളെ വീട്ടിൽ അത്യാവശ്യമാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ മാത്രം ചെടികളൊന്നും ഇല്ല ഒക്കെ ഇലച്ചെടികൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ മഴ പെയ്തപ്പോഴേ നന്നായിട്ട് മഴ ചെയ്യുന്നു രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് മഴ പെയ്തപ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ല പുല്ലൊക്കെ വന്ന് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ട് കാണാൻ നല്ല ഗ്രീനറി ഉണ്ട് പച്ചപ്പ് നന്നായിട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരിക്ക് ചേട്ടൻ ഒരു ദിവസം ചെടി കിട്ടിയപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചതാണ് ഇവിടെ അടുത്ത വീട്ടിൽ ചെടി കിട്ടിയപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചതാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡിലും ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ ഈ പടി പടിക്ക് രണ്ട് സൈഡിലുമായിട്ട് അങ്ങനെ കുഴിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കടയ്ക്ക് നന്നായിട്ട് മണ്ണൊക്കെ ഇളകി പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് മണ്ണ് കയറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെന്താ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ആ ഇനി എൻ്റെ വണ്ടി ക്ലീൻ ചെയ്യാണ് ചേട്ടൻ ചേട്ടൻ്റെ വണ്ടിയൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ വണ്ടി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരിക്കും പക്ഷേ എൻ്റെ ഞാൻ ഡ്രൈവിങ് പഠിച്ചതിന് ശേഷം എടുത്തുള്ള ആദ്യത്തെ വണ്ടി അത് കുറേ വർഷങ്ങളായി മാറ്റാരൊക്കെ ആയിരിക്കുന്നു പക്ഷെ മാറ്റാനൊന്നും തോന്നണില്ല അപ്പം വ
ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഫുള്ള് റെസ്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഫുള്ളായിട്ട് ഇത് തന്നെയാണ് പണി അപ്പോൾ കുക്കിങ്ങും ക്ലാസ് കുക്കിങ്ങും ക്ലാസ്സൊക്കെ വീഡിയോ ക്ലാസ്സൊക്കെ ഞാൻ ഇനി അടുത്ത ദിവസം ഇടാം അങ്ങനെ കഴുകി കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ വണ്ടിയൊക്കെ കഴുകി കഴിഞ്ഞു തുടക്കിയാണ് പ്ലഷറാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ വണ്ടി അന്ന് പ്ലഷറായിരുന്നു ഭയങ്കരമായിട്ട് അപ്പോൾ അന്ന് പ്ലഷറാണ് ഞാൻ എടുത്തത് വെള്ളയായിരുന്നു എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട കളർ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വൈറ്റ് പ്ലഷറാണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് എന്നെ യാ എന്നെ കൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടിയാണിത് അങ്ങനെ എൻ്റെ വണ്ടി ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്തു ഇനി മക്കളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ടേ വണ്ടികളൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അവരുടെ വണ്ടി അവർ കഴുക തുടക്കിയാണ് അപ്പോൾ മോള് മോളുടെ സൈക്കിള് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ സ്കൂ ക്ലാസ്സിനൊന്നും പോവാത്ത കാരണം അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ശ്രദ്ധയൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അപ്പോൾ അതെല്ലാം എല്ലാവരും കഴുകുകയാണ് അവർ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ വണ്ടികളെല്ലാം കഴുകി ക്ലീൻ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ തുടച്ച് ക്ലീനാക്കി വയ്ക്കുകയാണ് മഴയല്ലേ ഭയങ്കര മഴയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് എൻ്റെ ഉപാഗ്യത്തിന് മഴയൊക്കെ ഒന്നും കൊണ്ട് വിട്ട് നിന്നിട്ടുണ്ട് രാവിലെ മഴ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ്റെ മോളുടെ പേര് നന്ദനാന്നാണ് കേട്ടോ നന്ദു എന്ന് വിളിക്കും ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ ശ്രേയസ് കൃഷ്ണ എന്നാ മോൻ്റെ പേര് അവനെ ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ അവൻ്റെ വണ്ടിയൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വണ്ടി കഴുകി തുടച്ചൊക്കെ വെച്ചില്ലേ അപ്പോൾ അവനും അവൻ്റെ വണ്ടിയെല്ലാം ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് റെഡിയാക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നല്ല രസമായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ദിവസം കാര്യം എല്ലാവരും കൂടെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയാണ്ട് ഹാർഡായി തോന്നുന്നില്ല ഓരോ കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ എൻ്റെ ഇത്രയും വീഡിയോസ് എടുത്തു എന്നുള്ളത് ഇവനാണ് കേട്ടോ ഇവൻ സിക്സ്ത്തിലാണ് പഠിക്കുന്നത് മോള് പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കുന്നു അപ്പോൾ മോൻ നന്നായിട്ട് വീഡിയോ എടുത്തു തരും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മോൻ്റെ മോന് മേലെ പോയിട്ടൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു ഞാനും ഉണ്ണിക്കുട്ടനും കൂടെ മേലേക്ക് പോകുക പോയി മേലെ പോയി അവിടെ ഷീറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെയും ക്ലീൻ ചെയ്യാനുണ്ട് ഞങ്ങളെ ക്രിസ്മസ് ട്രീ അത് ഒരിക്കൽ ഇതുപോലെ ക്രിസ്മസ് ട്രീ എല്ലായിടത്തും അവൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചേട്ടനെ കൊണ്ട് കരഞ്ഞ് വാങ്ങിപ്പിച്ചതാണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കുന്നംകുളം പോയി ആയിരം രൂപയൊക്കെ കൊടുത്ത് അവിടെ പല തരത്തിലുള്ളത് ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ വാങ്ങിച്ച ക്രിസ്മസ് ട്രീ ആണിത് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്തു ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്റ്റാറ് ആ സമയത്ത് ക്രിസ്മസിൻ്റെ സമയത്ത് വാങ്ങിച്ച സ്റ്റാർ അതിന് തൂക്കിയിട്ടു എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ മേലെ ഇതുപോലെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ഉമർത്തുന്ന കാണുന്ന രീതിയിൽ തൂക്കിയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അത് ഓണാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടേക്ക് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു എന്തായാലും ഈ സമയത്ത് സ്കൂളുള്ളപ്പോൾ ഇതൊന്നും നടക്കില്ല കേട്ടോ സ്കൂള് ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇതൊന്നും സാധിക്കാറില്ല അപ്പോൾ ശനി ഞായറിൽ ഹാർഡായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് വേണം എന്നാലേ തീരുള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറും അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്നെ സഹായിക്കാണ്ടായതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു വലിയ സഹായമായി ആശ്വാസമായി അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ മേലെയൊക്കെ ഷീറ്റിൻ്റെ മേലെ ഷീറ്റിൽ നിറയെ മാറാലെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അപ്പുറത്തെ ആ മരത്തിൻ്റെ കുമ്പിൽ കാക്ക വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് മാറാലെ വരുന്നുണ്ടെന്നേ നിറയെ മാറാലേന്ന് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് തട്ടി എന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ ഉണ്ടാവും അത്ര തന്നെ അപ്പോൾ എന്തായാലും വെറുതെ ഇരിക്കുകയല്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഒന്ന് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഫുള്ള് ക്ലീനിങ് ആണ് അപ്പോൾ അതിലിടയ്ക്ക് മേലെ ഞങ്ങൾ ഒരു ഊഞ്ഞാൽ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഊഞ്ഞാലിരുന്ന് ആടാൻ വേണ്ടി നിർബന്ധിക്കുകയാണ് മോൻ അപ്പോൾ ഒന്ന് ഞാനിരുന്ന് ആടി വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വെറുതെ ഞങ്ങൾ ഒഴിവ് സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഒന്ന് പോയി അതിലിരുന്ന് ആടാറുണ്ട് സന്ധ്യാ സമയത്തൊക്കെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ നേരം പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ മേലെ കയറിയിരുന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ പോയിരുന്ന് ആടാറുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഉണ്ണിക്കുട്ടനും ഒന്ന് ആടണം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മേലത്തെ ക്ലീനിങ്ങൊക്കെ കഴിഞ്ഞു താഴെ ഇറങ്ങി ഇനി നമ്മളുടെ കണ്ണനെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാനുണ്ട് ശ്രീ
എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് വാങ്ങിയൊരു കണ്ണൻ്റെ പ്രതിമയാണത് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ കണ്ണന് ഇടാനുള്ള മാലയും വാങ്ങിച്ചു അതാണത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിറയെ പൊടി വന്നിരിക്കും ഞങ്ങൾ വിഷുവിനൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പം ഈ വിഷുവിന് വല്ലാതെ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഞങ്ങളിത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചേട്ടന് ചേട്ടനെ ഒന്ന് എടുക്കണം എന്ന് അപ്പോൾ ഒന്ന് വീഡിയോ അങ്ങോട്ട് മാറ്റിയതാണ് ക്യാമറ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഗുരുവായൂർ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണിത് അപ്പോൾ വിഷുവിന് നമ്മൾ കണി വയ്ക്കുമ്പോഴൊക്കെയാണ് കണ്ണനെ എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്തൊക്കെ റെഡിയാക്കി വയ്ക്കാറ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്ന് ബാക്കിയെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് തന്നല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഉണ്ണിക്കണ്ണനെയും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാന്ന് കരുതി പൊടിയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ഒന്ന് തട്ടുകയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ മാലകളും ഇതൊക്കെ തന്നെ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അതിലൊക്കെ മാറാതെ വന്നിരിക്കേ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ എന്തൊരു ഭംഗിയല്ലേ നമ്മുടെ ഉണ്ണിക്കണ്ണനെ കണ്ടോ എനിക്ക് ഒരുപാട് കണ്ണൻ്റെ വിഗ്രഹം കണ്ടെങ്കിലും ഇതാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അന്ന് വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവന്നതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നും ഞങ്ങൾക്ക് അത് ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊണ്ട് നടക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഉണ്ണിക്കുട്ടനും വന്ന് കൂടെ ഇരിക്കണേ അപ്പോൾ ചേട്ടനാണ് ഇപ്പോൾ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ വീട് ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചു കുടുംബം ഇതാണ് കണ്ടോ കണ്ണനെ നോക്കിയേ എന്തൊരു ഭംഗിയാണ് നല്ലൊരു ഐശ്വര്യം ഇല്ലേ അടിപൊളിയായിട്ട് അല്ലേ ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടൊക്കെ നോക്കിയാൽ പുല്ലൊക്കെ വന്നിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വാഴത്തോട്ടത്തിൽ കൃഷ്ണഗിരിയിടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വാഴയുടെ ഒക്കെ ഇടയിൽ കൃഷ്ണഗിരിയിടം ഈ കർക്കട മാസം കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് ചിങ്ങ മാസമല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വസന്തകാലത്തിൻ്റെ വരവ് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് കൃഷ്ണഗിരിയിടം പൂവിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ കർക്കട മാസത്തിലെ കുറച്ച് ക്ലീനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരെ ബായ്